առանց մեծերի դժվար է, առանց հույսի անհնար։ Եվ ուսանք, որ զորելու ենք ուղի աներ, վիկտոր համբարցումյան մեծ աստխի լուսե խոյացման շակեղ ծիրը։ Վիկտոր համբարցումյան մեծ աստղը։ Հազար ին հայրուր ութ թվականին այն ժամանակ մտավորականների կենտրոն համարվող թիվլիսում ծնվեց վիկտոր համբարցումյանը։ Համբարցումյանի հայրը համազասպ համբարցումյանը իրավագետ էր, հարկմանիչ և գրականագետ։ Այդնի թարկմանությունն Համբարցումյանի հայրը համազաս պամբարցումյանը նկատելով երեկ չորս տարեկան որդու թվերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրությունը ավելի լրջորինը սկսում զբաղվել ոշտված զավակով, զարգացնելով նրա բնադուր � Հայրը զարմացած ու մեծ հրջովանքով նայում էր, թե որդին ինչքան խելացի եվ եվ ապագայում իր ավյունով կզարգացնի հայ գիտական ոլորդը։ Վիկտորն անդաթար կարդում էր ու կարդում։ Հանքամ շատ հաճախ կարդում էր ծնող նրան նվիրելով փոքրիկ աստղադիտակ, որը հիսուն անգամ փոքրանալով հնարավորություն էր տալիս հետևել աստղերին ու երկնքին։ Համազասպի ինկերները, որոնք եվս կարթացած և գրագետ մարդիկ էին, չեին ընդունում � նշարունակում էր խրախուսել իշնոր հալի որդում։ Նպրոցական տարիներին առավել ծայտուն են դրսևորվում համբարցումյանի մաթեմատիկայի և աստղեգիտության նկատմամբ հակումները։ Համբարցումյանի հայրը որոշու Վիկտոր համբարցումյանն արդեն բավական ամրապանդել էր իր ենգիտության մեջ և նաև շատ ինքնուրույն էր դարձել։ 1924 թվականին Վիկտոր նընդումվում է լենինգրադի մանկավաժական ինստիտութի վիզիկա-մաթեմատիկական բաժին նավիրված արեգակնային ճահիրը։ Ուսան ուղական տարիներին տապագրում է ավելի կան տասնհինք ոտված։ Համար սարան նավարտելուց հետո 1928-ից 31 թվականներին համբարցումյան նուսանում է բուլկովոյի աստխադիտրանի ասպիրանտուրայու� լենինգրադի համար սարանում չորս տարի աշխատելուց հետո համբարցումյանը հիմնադրում և ղեկավարում է խսը հմը առաջին աստխը վիզիկայի ամբյունը։ 1935 թվականին համբարցումյանի շնորվում է վիզմատ գիտությունների Ազար 936 թվականին սկսվում է ռեպրեսյանների մի հզոր ալիկ։ Համալսրանի աստխավիզիկայի ամբյոնը խեկավարությամբ վիկտոր համբարցումյանի պատրաստվում էր Սիբիրում դիտվելիկ արևի խավարումը։ Պատրաստվել էին հատուկ գործիքներ 
դիտումները դարձնելով անհնարի։ Այս դեպքը պատճոր դարձավ եւ ձերբակալեցին Կոզիրևին։ Սա նախապայման էր վատաբանելու Կոզիրևին եւ այն խմբին, ովքեր աշխատել էին այս նախագծի շրջանակներում։ Արիթը օկտագորցեց Աստղագեծ Լեոնտովսկի, ասելով որ այս խմբին փրկեց եղանակը։ Իս գործիքները լավ չեն պատրաստված։ Եթե նույնիսկ եղանակի մասով ամեն բան լավ ընթանար, միև նույնը արդյունքները հավասար կլինեին զրոյի։ Նույն շրջանում ձերբակալվեցին նաև այլ աստղագետներ։ Ամբարձումյանը հարցակնյության ժամանակ արդարացնում է Կոզիրևին։ Ասելով որ բացառում է որ տաղանդավոր աստղագետը կարող էր հակառակ պետության շահի ինչ որ խարդախություն անել։ Բայց ապարդյուն Կոզիրևին դատապարտում են 10 տարի ազատազրկման։ Ամբարձումյանը փորձելով օգնել գործ ընկերոջը, ողմակին պատատում է դեպի իր կողմը։ Սկսվում են հալածանքների ու մեղադրանքների, տանխուզարկությունների, հարցակնությունների նոր ալիքներ։ Այս ամենի հետևում կանգնած էր Աստղագետ Ցեսևիչը։ Այս ամենի նպատակն էր, որ Վիկտոր Համբարձումյանին ճանաչեին ժողովրդի Ախոյան։ 1939 թվականին ընտրվում է ХСհմ գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ եւ նշանակվում համալսարանի պրորեկտոր գիտակազմակերպչական աշխատանքների գծով։ 1931 թվականին Համբարձումյանն ամուսնացել էր Վերա Ֆյոդորովնա Գլոչիխինայի հետ, ով ազգության Պրուս էր։ Նրանք հաստատղթով ամուսնացան միայն իրար հետ մի քանի ամիս ապրելուց հետո։ Ձևակերպեցին իրենց ամուսնությունը առանց ավելորդությունների ու գինարբուքի։ Վերան ամբողջ կյանքում եղավ Համբարձումյանի ամենամտերիմ անկերը։ Նա իր վրա էր վերցրել տան ամբողջ հոգսը, որբիսի ամուսինը կարողանար էլ ավելի նվիրվել իր հիմնական գործին, որն էր աստղագիտություն։ Գիրարելով վիճակագրական մեխանիկայի ինքնատիպ եղանակներ, Ամբարձումյանը կարևոր արդյունքներ է ստացել։ 1936 թվականին այդ ճանապարով լուծել է անգլիացի աստղագետ Արթուր Էդինգտոնի առաջադրած մաթեմատիկական խնդիրը, գտնել աստղակույտի աստղերի տարածական արագությունների բաշխումը, ունենալով դրանց տեսագծային արագությունների բաշխումը։ Այս խնդրի լուծումը տպագրվել է հանդեսներից մեկում, հենց Էդինգտոնի ներկայացման։ Տասնամյակ նրանց այդ նույն խնդիրը վերստին ի հայտ եկավ բժշկական համակարգչային ախտորոշման կապակցությամբ։ Ի վերջո, 1979 թվականին այդ մաթեմատիկական խնդրի լուծումը նշանավորվեց բժշկության բնագավառի Նոբելյան մրցանակով համակարգչային տոմոգրաֆիայի մշակման համար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ամբարձումյանը ստեղծեց Պախտոր Միջավայրում Լույսի գրման նոր տեսություն, որը հիմնված էր իր առաջարկած ինվարիանտության սկզբունքի վրա։ Գիրառելով այդ նրբագեղ մաթեմատիկական հնարքը, Ամբարձումյանը լուծեց Լույսի ցրման ոչ գծային խնդիրների մի ամբողջ շարք։ Պախտոր Միջավայրում Լույսի ցրման տեսությունը ստեղծելու համար Ամբարձումյանը 1946 թվականին արքեվատրվում է Ստալինյան մրցանակով։ Վիկտոր Ամբարձումյանն էր պատասխանատու Հայաստանում աստղագիտության զարգացման համար։ Բարձ էր, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող աստղադիտարանը ոչ մի հեռանկար չունի եւ նաեւ չունի նպաստավոր պայմաններ։ Այսպիսով հարց է դրվում աստղադիտարանը տեղափոխել։ Ընտրվում է բյուրական գյուղի շրջակայքը։ Այնտեղ պարզ գիշերների քանակը պետք է մոտավորապես նույն կարգի լիներ, ինչ Արարատյան դաշտավայրում։ Բայց պետք է ասել, որ բյուրականը ավելի բարձր էր, քան փոշու շերտը, որը շատ էր խանգարում նաև Արարատյան դաշտավայրում։ Հետագայում դիտումներ կատարվեցին, որոնք եւս փաստեցին, որ տեղը վատ չէ։ 1946 թվականին հիմնադրվում է բյուրականի աստղադիտարանը։ 
Հենց հիմնումից հետո էր, որ ամբարցումյանի և իր աշխատակիցների ճանքերով տեղի ունեցան բազմաթիվ հայտնագործություններ։ Աստխասպյուրները, դրանց ընթարցակման ապացույցները և այլն։ � հնարավորություն է ստացել ունենալ ռեպարացիոն գործիքներ։ Շուտով Հայաստան է ին հասնելու գերմանական արտադրության հինք դյույմանոց աստխոգրավ, որը հնարավորություն էր տալու նկարել մինչև 14 ու կես մեծության աստխեր ինչև 17 ամբողջինք մեծության։ Ամբարցումյանը չապազանց մեծ տեղեր տալիս երիտասարդների։ Հավանաբար դա գալիս էր նրանից, որ երիտասարդ տարիքում ամբարցումյանին եվս լուրս չեին վերաբերվում։ Ինձնից � Ասում են, թե համբարցումյանը դասախոսությունների ընթացքում մշտապես կնած էր, բայց նաև համակ ուշադրությամբ լսում էր և կարող էր տեղին ու մտացելու արից տվող հարց տալ։ Վիկտոր համբարցումյանը գիտությունը